வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல இன்றைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை சீமை அகத்தி இந்த மூலிகை நம் மலை பகுதிகளிலையும் வயல்காட்டு பகுதிகளிலையும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இதனுடைய தன்மை வெப்ப தன்மை இது நம்மளுடைய உடலுக்கு வெளிப்பிரயோகமாக அதிகமாக பயன்படுத்தலாம் இதனுடைய செய்கைகள் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நீர்மலம் பெருக்கி உடலில் உள்ள கிருமி நாசினி என்று சொல்லலாம் இப்போ நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இன்னைக்கு நமக்கு நிறையவே மாறிக்கிட்டு வந்துருச்சு அந்த காலத்துல வந்து அசைவ உணவுகள் பண்டைய காலத்துல சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே ஒரு நாகரிக உணவா மாறி எல்லா வயதினரும் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இன்னைக்கு அசைவ உணவுகள் மேல அதிக பிரியம் கொண்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த அசைவ உணவுகள்லாம் சாப்பிட்டதுனால இன்னைக்கு உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி வந்துருச்சு ஒரு சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மேல வந்து புண்ணு வந்து அப்படியே ஜலம் படிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளவு மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாலும் வந்து தீரவே மாட்டேங்குதுங்கிறாங்க அப்போ இது போன்ற மூலிகைகள்லாம் அன்னைக்கு சித்தர்கள் நமக்கு சொல்லிவிட்டு போன ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அதாவது வண்டுக்கடி இப்போ இதுக்கு பெயரே வண்டு கொல்லி வண்டு கடி இலை என்று கூட அழைப்பார்கள் இந்த வண்டு கடிச்சதுனாக்கா அமாவாசை அமாவாசை வந்ததுன்னா கருப்பு கருப்பா ஒரு தழும்பு மாதிரி வந்துடும் உடம்புல மேல பூரும் அந்த மாதிரி வண்டு கடியை கூட போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு நாற்பத்தெட்டு நாள் சேலஞ்சாவே சொல்லலாம் அவர்களுக்கு இதை நான் அவங்க மேல் பூச்சாக பூசி கொண்டு வருவதன் மூலமாக விஷ வண்டு கடிகளினுடைய தாக்கத்திலிருந்து அவர்கள் காப்பாற்றப்படலாம் இப்ப சூரியாசிஸ் காலாஞ்சிப்படை படர் தாமரை சுரி சிறங்கு போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இதை வந்து எலுமிச்ச சாறு கூட கலந்து அரைத்து மேலுக்கு பூசுவதன் மூலமாக அந்த படை சுரி சிறங்கு போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாகும் சுண்ணாம்பு நீர் அதாவது சுண்ணாம்பு நீரை தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீர் என்று சொல்வார்கள் அந்த தெளி சுண்ணாம்பு நீரை எடுத்து இந்த இலை சாற்றுடன் கலந்து மேலுக்கு பூசி குளிப்பதன் மூலமாக சீ ரணங்கள் அதாவது சீழ் வெடியக்கூடிய ரணங்களை கூட ஆற்றக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு கழலைகள் கட்டிகள் வீக்கங்கள் போன்ற இடங்கள்ல இந்த இலையை நன்றாக நல்லெண்ணெயில் வதக்கி வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக அந்த கழலை கட்டிகள் ரணங்களும் குணமாகிவிடும் இப்ப இது ஒரு நீர்மலம் பெருக்கு என்று சொல்வார்கள் அதிகப்படியா இதை உள்ளுக்கு பயன்படுத்துறது ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் மேல் பூச்சிக்கு தான் பெரும்பாலும் இதை பயன்படுத்துவாங்க இந்த மூலிகையை இப்ப இதுல வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த அம்மை நோய் வந்து மேல கருப்பு தழும்பு தழும்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு முகப்பொரு வந்தவர்களுக்கு தலையில பொடுகு தொந்தரவு உள்ளவர்களுக்கும் இந்த தைலத்தை பயன்படுத்தி தேய்த்து குளிப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த சொரி படை சிறங்கு அந்த தலையில் வந்த பொடுகு முகப்பொருவின் காரணமாக வந்த வடுக்கள் எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடும் இப்ப நம்ம அந்த சீமை அகத்தி மூலிகை சாறு எப்படி தயாரிப்பது அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் அதே போலவே சீமை அகத்தி மூலிகை தைலம் எப்படி தயாரிப்பது அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த சீமை அகத்தி மூலிகை வந்து நம்ம வந்து நல்லா சுத்தமா கழுகி வச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து ஆறு முறையாவது தண்ணீர் விட்டு எந்த மூலிகையா இருந்தாலும் நம்ம கழுகிக்கணும் முதல்ல தண்ணீர் கொடுங்க இதை நம்ம வந்து நல்லா விழுத அரைச்சிருக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம இந்த ஏற்கனவே நம்ம இங்கே புழிஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த எலுமிச்சை சாறு இங்கே இருக்குது அந்த சாற்றில் வந்து 
இது அப்படியே கலந்துக்கலாம் ஏன்னா மேல் மேல் பூச்சிக்கு தான் வடிகட்ட வேண்டியதில்லை இந்த சாறு மற்றும் இந்த சதை பகுதிகளையும் நம்ம எடுத்து நன்றாக கலந்து இது போல் நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இது இதை வந்து நம்மளுடைய மேலுக்கு பூசிக்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து சுடு தண்ணியில் சோப்பு போடாமல் சீக்காய் தூள் போட்டு குளிப்பதன் மூலமாக அந்த சுரி படை சிறங்கு காலாண் காளாஞ்சி படை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருங்குஷ்டம் போன்ற நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தும் இப்போ நம்ம இந்த நல்லெண்ணெயில் தைலம் காய்ச்சலாம் இது சுத்தமான மரச்செக்கு நல்லெண்ணெய் ஏன்னா இதில் உயிர் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால பெரும்பாலும் இப்போ எல்லாம் ந கடையில் கிடைக்கிற நல்லெண்ணெய்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவது மூலமாக எந்த பயனும் கிடையாது நல்ல சுத்தமான மரச்செக்கு நல்லெண்ணெய்னு கடையில் கிடைக்குது அதை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தணும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினோடனே வாசனை வருது பார்த்தீங்களா அந்த எள்ளுனுடைய வாசனை வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த நோய்களெல்லாம் குணப்படுத்தும் இப்போது இந்த தைலம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரும் மூலிகை கலருக்கு வந்துருச்சு தைலம் பதத்துக்கு ஃபில்டர் கொடுங்க அகத்தி தைலம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு அதில் சீமை அகத்தி இலைகளை போட்டு நன்கு காய்ச்சி வடிகட்டினால் சீமை அகத்தி தைலம் தயார் இப்ப நமக்கு தேவையான அந்த சீமை அகத்தி தைலம் கிடைச்சிருச்சு இது நன்றாக ஆரிய பிறகு இந்த புண் உள்ள பகுதிகளிலையும் சொரி படை சிறங்கு போன்ற இடங்கள்லயும் இதை தேய்ச்சிக்கலாம் இதுலேயே வந்து ஒரு சிறப்பான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த சீமை அகத்தி மூலிகை மெழுகு அதாவது தேன் மெழுகு என்று சொல்லக்கூடிய தேன் மெழுகு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அந்த தேன் மெழுகு இரண்டு பங்கும் அதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஐந்து பங்கு ஒரு இரும்பு பாத்திரத்தில் இட்டு நன்றாக காய்ச்ச வேண்டும் அப்படி காய்ச்சிய அந்த எண்ணெயை ஆறுவதற்குள் இந்த ஏழு பங்கு அளவிற்கு இந்த சீமை அகத்தி இலை சாறு விட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி கிண்டும் பொழுது அது வந்து ஒரு மெழுகு பதத்துக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி அந்த மெழுகு பதத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த மெழுகு எடுத்து வைத்து கொண்டு நமக்கு எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரியான அதாவது விஷக்கடிகள் இந்த மாதிரியான கரும்படை இந்த சொரியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்திற்கும் இதை மேற்பூச்சாக பூசும் பொழுது அது போன்ற அந்த சரும நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் சீமை அகத்தி மூலிகை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அதோட செய்முறையும் எங்களுக்கு இரண்டு செய்முறைகள் செஞ்சு காட்டினீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செய்முறையும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ஓரளவு அதுக்காக ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போறது முள்ளங்கி பச்சடி இந்த முள்ளங்கி பச்சடி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் முள்ளங்கி சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி தழை கருவேற்பிலை கடுகு சீரகம் உளுந்து பெருங்காயத்தூள் தயிர் நல்லெண்ணெய் முள்ளங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு மேல இருக்க தோலை சீவி எடுத்துருங்க சீவிட்டு அதை நல்லா இந்த மாதிரி வந்துட்டு சின்ன சின்ன ஷ்ரெட்ஸா அதாவது சீவி வச்சுக்கணும் சீவி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து நிறைய தண்ணி அதுல வடியும் அதை கொஞ்சம் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இதுல ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கலாம்
எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் முள்ளங்கி பத்தி நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முள்ளங்கியில நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் சோ அது வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி முள்ளங்கி கொஞ்சம் காரமாவும் இருக்கும் நீங்க வந்து அது ராவா சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா பச்சையா சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்ல காரம் இருக்கும் அதுல அந்த ரெண்டும் அந்த காம்பினேஷன் இருக்கிறதுனால இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த டீடாக்சிபிகேஷன் அதாவது உங்க பிளட்ட பியூரிஃபை பண்ணும் சோ நம்ம இத நம்மளோட உணவுல வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம கம்மியா குக் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது இப்ப இந்த எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அதுல கடுகு சீரகம் புளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் கருவேற்பிள்ளை கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்கட்டும் இதுல சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதுல ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு நம்ம பெருங்காய் பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் நல்லா ஸ்லோல வச்சுக்கோங்க இது கூட நம்ம முள்ளங்கி சீ வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கி இது வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் அதை வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும் இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த முள்ளங்கி நல்லா குக் பண்ணிட்டோம் இதுல நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கியில உங்களுக்கு அந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால கேர்ட் வந்துட்டு தயிர் கொஞ்சம் தண்ணி இல்லாத மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் கொஞ்சம் திக்கான கேர்ட் இதுல நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம்
முள்ளங்கி பச்சடி செய்யும் முறை ஒரு வானலையில் நல்லெண்ணெய் விட்டு அது சூடானதும் கடுகு சீரகம் உளுந்து கருவேப்பிலை போட்டு தாளிக்கவும் பின் அதனுடன் நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் போட்டு வதக்கி அதில் பெருங்காயத்தூள் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் மற்றும் தோல் நீக்கி வேக வைத்த முள்ளங்கியை போட்டு கிளறி வதக்கி வேறு பாத்திரத்திற்கு மாற்றி கொண்டு அதனுடன் கெட்டியான தயிர் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கிளறினால் முள்ளங்கி பச்சடி தயார் இப்போ இந்த முள்ளங்கி பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பச்சடி செய்யும் போது நம்ம முள்ளங்கியை நல்லா சீவிக்கணும் இல்லையா அதை வாஷ் பண்ணிட்டு சீவும் போதே கொஞ்சமா நீங்க வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி அதுல இருந்து வந்துட்டு தேவையற்ற அந்த நீரை வந்துட்டு எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அந்த நீரை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அதை தூக்கி போட வேண்டாம் அதுல துளி மோர் கலந்துட்டு துளி உப்பும் பெருங்காய பொடியும் ஆட் பண்ணி நீங்க அப்படியே அதை குடிச்சு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அத காரமா இருக்கிறதுனால ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பிளட் பியூரிபிகேஷன் அதாவது டீடாக்ஸிபிகேஷன் உடம்புல இருக்க தேவையற்றது எல்லாத்தையும் அதை வந்துட்டு நீக்கிடும் அதே மாதிரி இந்த நீர் சத்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நம்ம லிவர் அண்ட் கிட்னிக்கு ரொம்பவே நல்லது அதே மாதிரி பிளட் பியூரிபிகேஷன் பத்தி நான் சொன்னேன் ஸோ டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ராடிஷ் அவ்வளோ நல்லது இதை நீங்க ஒரு பிரியாணி கூட சைட் டிஷ்ஷா யூஸ் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல நீங்க இந்த ரெசிபிய செஞ்சு பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில வேற ஒரு புதுமையான ரெசிபியோட சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்